minha pergunta seria no caso é, no Ask at Me, né? What did the control say? Uhum. Eu poderia usar o Told Me como um padrão para tudo que o controle me disser, ou acho que eu estaria não. fazendo errado? Não, cara, sabe por quê? Assim, poderia gramaticalmente ia estar certo, mas não ia ser o contexto ideal, porque quando ele faz uma pergunta, a pergunta é uma outra função de linguagem. Por exemplo, eu vou lá, ó oh, José, compra o pão para mim, por favor, e compra leite, e tem ovos lá na, na, na padaria? Percebe que são coisas diferentes. Eu te pedi para fazer uma coisa, comprar um pão, comprar um leite. E quando uhum. eu perguntei se tem ovos, tu pode dizer assim, olha, o Diogo falou para mim se tem ovos. É, não dá, ó. Né? Não encaixa, percebe? Nem em português. Ó, ah, ele não. falou para eu comprar pão, check. Ele falou para eu comprar leite, check. Ele falou se tem ovos, não dá, né? Entendi. É uma outra função de linguagem. Ele, o Diogo perguntou se ovos. Ele perguntou se tinha ovos, ele quis saber... Como é uma outra função, eu preciso de outro verbo. Entendi. Então, eu consigo separar em duas categorias para simplificar a tua vida. O primeiro é o todo. Tudo que for instrução e informação do controle. Por exemplo, mandou eu subir. The controller told me to climb. Ah, ele falou que os bombeiros estavam a caminho. É uma informação. The controller told me that the firefighters were on the way. Beleza. Quando ele fizer pergunta para mim, eu boto na casinha do Ask Me. Duas casinhas só, então. Ah, ele perguntou se eu tive um, sei lá, um problema hidráulico. Daí, não é mais o controller told me. The controller asked me if I had a hydraulic failure. Uhum. Sim. Deixa eu, ver, deixa eu ver se tu pegou bem, então, meu irmão. Vamos lá. Eu sou o controle, tá? Ok. Uh, uh, turn right, heading 120. And confirm. Uh, you had a tail strike. Qual que é o todo e qual que é o ask me? Uh, a virar à direita. A turn right. Told Isso. me. Isso, é told me, fechou? E o ask me foi o, o último, né, que ele perguntou. Que fez, perguntou. Uh -huh. Então, como tu colocarias em reported speech? Faz as duas frases. Um, um com o the controller told me. Faz uh -huh. para mim a do turn right. Vai lá. The controller uh, told me turn right. Só bota o to porque tá no infinitivo. Ah, tá. The tá, controller tá, tá, told tá. me to turn right. Uh -huh. Vai, de novo. The controller told me to turn right. The controller told me to turn right. Isso. Agora, ele quis saber, ó. O controlador me perguntou se eu tive um tail strike. Como ficaria em the controller asked me? Vai lá. Um, also, asked me if I had tail strike. A tail strike. A, a tail strike. Isso, eu posso fazer ask at me porque tem a ver com ele ou posso começar de novo o the controller ask at me. Uhum. Por que, que eu tenho que botar a tail strike? Em inglês tem uma regra que em português não tem. Em português Sim. eu posso falar eu sou piloto. Mas em inglês eu não posso falar isso. Falar eu sou um piloto em inglês. Ok. Singular tem artigo. Ponto. Então, como tem o strike eu posso ter mais de um? Ele é contável. Então, ele vai ser um singular. Então, por isso tem que ser the controller asked me if I had a tail strike. Sim. Então, a grosso modo, tu vai botar o I em todas as pães, por assim dizer, com exceção não. das que são fumaça ou fogo, porque não dá para contar ah, fumaça e fogo. Sim. sim. Vai ficar meio simples. 